टू संकल स्टडी सक्सेस् सो फ्रेंड्स सो फार मन अडिशन तीरम कंडीशनल प्रॉबिटी तरह को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं साल्वेसा सो ई पर्टिकुलर सैशन वेरी 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 इंपारटेंट तीरम अंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रम दट तीरम द तीरम इज बेईस तीरम इत आलरे ने सो ई पर्टिकुलर सैशन में मैं बेईस तीरम बेईस तीरम या प्रूफ चूदा दा तो कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एवं उक्सपेक्टेड मॉडल्स एवं उन्यो अवी मन पर्टिकुलर सैशन में डिस्कसम सो प्लीज डू सब्सक्रैब अं षे टू योर फ्रेंड्स सैप्टर लवेन्त मन अंदर की एग्जाम कदा रईट सो लैट गो थ्रू देश तीरम का ओके सो फ्रेंड्स सो फार मन की इक आल ला प्रीविय इयर पेपर अडिशन तीरम या प्रूफ चूसा एनक चूसा प्रीविय इयर पेपर अड़का अडिशन तीरम प्रूफ अने सो खचिंग सारी पेपर बेईस तीरम प्रूफ अड़ता एक्सपेक्टेशन अन्टे सो ई बेईस तीरम प्रूफ ने अगे झान्स उबी स्टेट अं प्रूफ बेईस तीरम अड़ता सो लैट फस्ट एपड़ना प्रूफ अड़ी मुझे मन एम चुस्काली स्टेट रास्कन सो लैट सी देटमेंट आफ् बेईस तीरम रईट सो मेर लक्चर विनेट वैट नोट्स नोट्स रास्कू उ रईटिंग अं लर्ंग दी बटी अब बागपेगल रईट ओसार रायमने पद साल चव चो सामनम रईट सो लैट सी देटमेंट स्टेटमेंटे सी फ्रेंड्स लैट ई वन ई टू अं सो आपू एन एन नंबर एन ईवेट उ E1, E2, E3, so on up to E1 events ईवन इ टू इ थ्री सो आपू एन ईवेट उी दैट आफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूजिव ईवेट म्यूचुअली एक्सक्लूजिव ईवेट रईट से आफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूजिव एंड एग्जास्टिव ईवेट Mutually exclusive and exhaustive events, right? I will be telling you what mutually exclusive and um, exhaustive events. Until then, hold on. First of all, right, let us learn the statement. Events whose union, whose union, is the random sample space, is the random sample space. Okay, whose union is the random sample space so sa- what is the uh, denotation of sample space sample space ni mana e letter to denote chestam capital s right of an experiment of an experiment okay of an experiment ओके ना इकड़ेमना फस्ट लाइन ई सैशन में स्टेट प्रूफ को कंपलसरी ने सी फ्रेंड्स लैट ईवन इ टू एंड सो वन अप टू एन बी दैट आफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूजिव अं एग्जास्टिव ईवेट्स अट्ना अंत देर आर् एन नंबर आफ् ईवेट्स दोज ईवेट्स आर् म्यूचुअली एक्सक्लूजिव ईवेट्स वाट आर दट इज द अदर नेम आफ म्यूचुअल एक्सक्लूजिव ईवेट्स डिस्जॉइंट ईवेट्स रईट सो म्यूचुअल एक्सक्लूजिव अं एग्जास्ट ईवेट्स इवे रू अन्ट ईवेट्स अने म्यूचुअल एक्सक्लूजिव अग्जास्टिव अ Whose union is the random sample space? Sorry, me go diagram to be stano. A diagram to be inch na puri statement yoke complete information me do rukto ni right. So next, if y e b if y e b any arbitrary event arbitrary event arbitrary ante y e day na oka ani arthan telu gulo any arbitrary event of the sample space. right any arbitrary event of the sample space right of the above experiment of the above experiment with the above experiment with p of a not equals to 0 p of a not equals to 0 then the probability then the probability of the event then the probability of the event ei okay ei when when the event a when the event a has actually occurred has actually occurred has actually occurred is given by is given by p of 
E I by E right where P of E I by E equals to the formula this is the formula of uh, uh, base theorem see friends P of A intersection E I whole divided by P of A intersection E 1 plus P of A intersection E 2 plus P of and so on Allah up to any events and any events and good another so plus P of A intersection E n right this is the first form of uh, base theorem first form of base theorem so base theorem chuddaniki chaala pedda ga untundi this is a very big theorem but when you understand it it is a very simple theorem right ante every step each and every step you need to understand carefully and there is a specific meaning for every term i will be explaining the uh, every term meaning right so here we know that we know that P of A intersection E i equals to P of E i into P of A by E i and E formula in Rasa and P of A intersection E i and A intersection E i and P of E i into P of A by E i and then Adham and what is the meaning this A event is nothing but a dependent event and then Adham Sarina therefore by utilizing this formula by uh, rewriting this formula here by using this formula here in this expression what I will be getting P of E i by A equals to P of E i into P of A by E i whole divided by I and D okay whole divided by right P of E 1 into P of a by E 1 okay plus P of E 2 into P of A by E 2 right and if so on up to there are n events right so P of E n into P of A by E n right so this is the formula of Bayes theorem so how can I write this simply P of E i by A equals to p of e i into p of a by e i whole divided by sigma p of e i into p of a by e i where i equals to 1 to n this is the second form of Bayes theorem General ga meko ka chinna logic chapter na I will be telling you a small logic. First of all, me range is tarante sir statement in anta me rileem tarante C friends. Wakate gurte pet kono. Ikka ni na ko box lo bedu na nu. I am representing this particular formula in a box. This is a very very important thing. Ultimately, you need to write this only. That means what I am trying to say is first of all, when you uh, started the statement, write until here. P of e by a i, right? So, uh, after E is given by P of E by A i comma where after this where just write this particular formula okay now then B statement will be completed no need of writing all these things but if you are interested in writing in filling the papers much then you start writing these also right but see friends ikkada base theorem yukka mukhya maina 20 the inner meaning is if, uh, if I will tell the uh, diagram you will be understanding C this statement yokka, yokka, you know uh, diagrammatical approach in the end see friends I am having a sample space here here there are even e1 e2 e up to so on be the n set of, uh, set of n mutually exclusive and exhaustive events that means see friends I am having some events like this you have to draw this particular diagram also in your examination if he they ask that proof of Bayes theorem this is very 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 important right so in this way there are suppose in this way there are n number of events this is e1 event this is e2 event this is e3 event this is e4 this is e5 this is e6 e7 e8 e9 e10 and so on until then 
like this E and event. These are mutually exclusive events. Mutually exclusive events in the sense there is no this type of combination, right? There is no in this side of A intersection B. Ila common space A particular A by around events kila common space A me A event ka event ke separate ga undi. And if I add all these events, I will be getting the complete sample space. Yes or no? And the E1 union, E2 union, E3 union, if I do the union operation of all these events, I will be getting the sample space. That is why these events are also called as exhaustive events. Ardhavina, exclusive events in the kaya even ni ante. मेन any arbitrary event of the sample space see a ane oka event undanta aa ea ane etatvanta arbitrary event edaithe undo ee event anedi anninti tonu kalisi undi prathi dani tonu involve ayyundi this is a ane oka arbitrary event artham ayinda in the sense how you we need to understand this particular thing see friends suppose for example oka chain assume cheskondi ఒక బీడ్స్ ఆఫ్ చైన్స్ ఒక పూసల దండ మీకు తెలిసే ఉంటుంది రైట్ సో ఏ పూసకు ఆ పూస డిఫరెంట్గా ఉంది ఏ బీడ్కి ఆ బీడ్ డిఫరెంటే కానీ అన్నింటిలో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి తాడు దారం అవునా కదా అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలా ఎన్నో ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నింటిలో కామన్గా ఒక ఈవెంట్ ఉందనుకోండి లెట్ అస్ సపోజ్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఆర్బిటరీ ఈవెంట్ రైట్ ఒకవేళ ఉంటే ఆ ఏ ఈవెంట్ని నేను బయటికి తీసినప్పుడు ఆ ఏ ఈవెంట్ ఎట్లా వస్తుంది ఏ ఈవెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ వన్తో ఏకి సమ్ కాంబినేషన్ ఉంది ఈ టూతో ఏకి సమ్ కాంబినేషన్ ఉంది అవునా ఈ త్రీతో కొంత కాంబినేషన్ ఉంది ఈ ఫోర్తో కొంత కాంబినేషన్ ఉంది అప్ టు ఈ అన్ దేర్ ఆర్ సమ్ కాంబినేషన్స్ విత్ ఏ అవునా కదా సో ఈ కామన్ పార్ట్స్ అన్నింటినీ నేను యాడ్ చేస్తే నాకు ఏ అనే ఈవెంట్ వస్తుంది ఎస్ అను సో నేను ఈ ఏ అనే ఈవెంట్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అది ఈ టూ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఈ త్రీ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఈ ఫైవ్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఈ ఎన్ అనే వచ్చి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఏని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు పర్టికులర్ ఈవెంట్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ బేస్ తీరం చూడండి ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఈఐ బై ఏ కదా ఫార్ములాలో అంటే ఏ ఈజ్ ద నోన్ ఈవెంట్ ఆల్రెడీ మనం కండిషనల్ ప్రాపర్టీలో చెప్పుకున్నాం డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్ని నోన్ ఈవెంట్ ఈ ఈవెంట్ మనకు వస్తే అది ఈఐ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే ఎన్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా ఈఐ అంటే ఏదైనా ఈ ఈ వన్ దగ్గర నుంచి ఈఎన్ మధ్యలో సపోజ్ ఈఐ అనే ఈవెంట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఈ ఈఐ నుంచి పలానా పర్టికులర్ ఈఐ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం వన్ టూ ఎన్ అనుకున్నాం ఐదర్ వన్ కానీ టూ కానీ త్రీ కానీ వాడు ఏది అడిగితే అది రైట్ ఒక ఐత్ ఈవెంట్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత అంటే వచ్చినటువంటి ఈవెంట్ అది ఈఐ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత రైట్ దాని ఫార్ములా ఏంటి అంటే పి ఆఫ్ ఈఐ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ బై ఈఐ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఈ ఫస్ట్ వన్ టూ ఎన్ పి ఆఫ్ ఈఐ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ బై ఈఐ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద what this is nothing but this is the important diagrammatical approach anamata ardham ayinda so ee diagram this is also very important ee diagram kuda meer mention chesthe diddhe vadu manchiga impress avtadu ardham ayinda subject una faculty diddar ankondi mana eppudu kuda vallani impress cheyal anamata right so ee twenty manchi manchi diagrams vesi impress cheyali formulas ni chakka illa box lo pettadam sarana meer idantha raayaleka poyina idantha meer elago proof lo nechukovalsinde idantha badlu ikkada after this way p of ei by a comma where p of ei by a equals to any formula ra sayindi right so proof lo first first me raise the diagram so let us see the proof now see friends proof is very important proof step by step mana nechukunda see the proof is ha huh, uh, see friends e1 e2 so on up to en right r n events r n events of sample space yes of yes such that such that p of e i is greater than 0 and e i intersection e j is equals to 5 e intended in meaning what is the meaning of this particular sentence ante ఈవన్ ఈ టూ సో అని అప్ టు ఈఎన్ అనేవి అన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అది ఆల్రెడీ మనం చూసాం డయాగ్రామ్లో రైట్ 
ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈ శాంపుల్ స్పేస్ లో ఇన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి రైట్ సచ్ దట్ పి ఆఫ్ ఈఐ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ప్రాబిలిటీ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఖచ్చితంగా ప్రాబిలిటీ జీరో కాలేదు అంటే ఆ ఈవెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఎస్ అను పి ఆఫ్ ఈఐ గ్రేటర్ దాన్ జీరో మీన్స్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపనింగ్ ద ఈవెంట్ ఈఐ ఈస్ దెర్ ఈస్ దేర్ సంథింగ్ ఎస్ అను ద ప్రాబిలిటీ ఈస్ షోర్ ఈవెంట్ అనమాట నాట్ షోర్ ఈవెంట్స్ సర్టెన్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద సెన్స్ వన్ ఉందనుకోండి షోర్ ఈవెంట్ అంటాం జీరోకి ఈక్వల్ అయిందనుకోండి ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటాం జీరోకి మనకి మధ్యలో ఉంది అంటే అంటే జరిగే ఛాన్స్ కొంత ఉంది అని దాని అర్థం రైట్ సో పి ఆఫ్ ఈఐ ఈఐ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ కొంత ఉంది అండ్ ఈఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజే ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని ఫైవ్ అంటున్నాడు ఫైవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నల్ సెట్ అంటే ఈఐ అనే ఈవెంట్కి సపోజ్ ఇది ఈజే ఈవెంట్ అనుకుందాం ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఈజే ఈవెంట్ దీనికి దీనికి ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే జీరో ఫైవ్ ఎందుకు వచ్చింది దెర్ ఈస్ నో కామన్ పార్ట్ దట్స్ వై ఈఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజే ఈజ్ ఫైవ్ అలా ప్రతి ఈవెంట్కి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అనమాట రైట్ అండ్ ఈఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజే ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఫర్ ఫర్ i not equal to j yes or no i not equal to j where definitely you have to write all these things right so i comma j equals to 1 comma 2 comma so on up to n right also see friends also e1 e2 up to so on en are exhaustive events ఇదంతా ఏం చూపించాం ఇక్కడ మనం ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా డిస్జాయింట్ ఈవెంట్స్ అని మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అని ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో అవునా నౌ ఈవెన్ ఈ టూ ఏ సో ఈఎన్ ఆర్ ఎగ్జాస్ట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఎగ్జాస్ట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఏ ఈస్ ఎనీ అదర్ ఈవెంట్ of yes where p of a is greater than 0 right p of a ne event okati jarugutundi yes inni events lo already manam cheppina a ane oka other event undi edaina oka arbitrary event undi ee events lo nunchi aa arbitrary event kuda okati jarugutundi ani anukunnappudu see friends how can i write sample space sample space here look at the diagram once how can i write the sample space sample space is nothing but the entire combination of all these events yes or no so sample space is nothing but ikkada ee rectangular box lo unna prathi event yokka union form ante sample space ante yes or no so sample space is nothing but e1 union e2 union e3 union and so on up to en union en right the union the combination of the union combination of all these events is nothing but the sample space right okay then what about this other event a is nothing but an arbitrary event right so we have to explain what this particular event is so a is nothing but here i am writing it as a intersection yes adhen sir a equals to a intersection yes etla ayindi ani meeku doubt raavachu see friends okati gurtu pettukondi see a ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్ అంటున్నాం ఎస్ అంటే ఈ కంప్లీట్ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఎస్ అను ఏ అంటే ఈ కంప్లీట్ సర్క్యులర్ బాక్స్ ఇన్ సైడ్ ద రెక్టాంగిల్ దర్ ఇస్ ఎ సర్కిల్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ సర్కిల్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఎస్ ద కంప్లీట్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఎస్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఏ ఎస్ అను సో ఇప్పుడు ఏరియా రెక్టాంగిల్ లోపలే కదా సర్కిల్ కూడా ఉంది సో సర్కిల్ ఏరియా మళ్ళీ రెక్టాంగిల్లోనే ఉంది అంటే ఏరియా ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే ఈ ఏ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో that is nothing but intersection of this rectangular part and in the circular part avuna kada so rectangular part ki circular part ki intersection chesthe intersection ante common part edi circular part e avuna kada in the same way circular part is nothing but circular part intersection rectangular part ante kada ila raichu kada so ipudu s ante manam em define chesam ee particular events ee formula define chesam kabatti a intersection em raichu a intersection c friends uh, so oh my god sorry c friends a intersection yes kada sample space so a intersection e1 union e2 union e3 union so on union en right so how can i write this we already ఈ ఇటువంటివన్నీ కూడా మీరు చిన్న చిన్నప్పటి క్లాస్లో నేర్చుకునే ఉంటారు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ వన్ 
right union a intersection e2 distribute out the intersection and inside when it is in the brackets union a intersection e3 union until so on union a intersection e n right ok now so what are these events nana okka sari meiru diagram ni maldi maldi shudandi shala textbooks rai diagram mention chedu and the case students eppidu koda ee base theorem nindu tough ka feel out arante asli equations addam gaaka bai padta arante maata ee equations endu gaardam gaavu diagram addam gaak poodam wala addam gaavu if you understand this particular diagram then it is very easy for you when you are writing this particular equations right c1 so even a intersection even a intersection even ante ee part e kada right or not a ki even ki unna common part ide kada a intersection e2 ante ee part e kada a intersection e3 ante this is the part right a intersection e4 ante this is the part yes or no so ee parts anni enti ee all these parts are mutually exclusive avuna kada ee part ki ee part ki common part em ledhu ee part ki ee part ki common part em ledhu malli shaded regions anni ki en deni daniki separate gaane unnai kabatti all these events ante here here a intersection e1 a intersection e2 a intersection e3 or o and so on and so on a intersection en are mutually exclusive events mutually exclusive events right so final ga ultimate ga na kavalsindi enti see friends see నాకు కావాల్సింది మనం ఫామ్ స్టేట్మెంట్లో ఏమని డిరైవ్ చేసాం పి ఆఫ్ ఈఐ బై ఏ అన్నాం అవునా కదా అదే రాద్దాం అల్టిమేట్గా మనకు కావాల్సింది పి ఆఫ్ ఈఐ బై ఏ దెన్ ఇదంతా ఏంటి అంటే ఆ ఫామ్లలో ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయడానికి దెన్ పి ఆఫ్ ఈఐ బై ఏ అంటే ఏ అనే ఈవెంట్ మనం తీసి తెలిసినప్పుడు అది ఈఐ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాయచ్చు దీన్ని ఆల్రెడీ మనం కండిషనల్ ప్రాబిలిటీలో చెప్పాను హ్యావ్ టోల్ న్యూమినేటర్లో కాంబినేషన్ వస్తుంది ఇంటర్సెక్షన్ వస్తుంది డినామినేటర్లో పి ఆఫ్ ఏ వస్తుంది సో పి ఆఫ్ ఈఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ హోల్ డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ ఏ ఎస్ అను ఇదే కదా అకార్డింగ్ టు కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ నా సీ ఫ్రెండ్స్ పి ఆఫ్ ఈఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ అలాగే ఉంచండి హోల్ డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి అను ఏ అంటే మనకి ఏమి వచ్చింది ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రైట్ ఏ దిస్ ఈజ్ ఏ దిస్ ఈజ్ ఏ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a intersection e1 union a intersection e2 union a intersection e3 union so on union a intersection en ippudu p of e ante deeniki probability apply cheyali ee state ee ee line ki if i a uh, ni substitute cheyandi p of p of a lo a ni substitute cheyadam p of a intersection e1 union a intersection e2 union yes or no a intersection e3 ante kada tarata e3 ni kada undedi union and so on union a intersection en yes or no this is p of a so what i will be getting here p of ei intersection a whole divided by so ikkada chudandi union ante ardham enti plus yes or no so p of a intersection e1 probability ni put distribute cheyadam union ante plus kada kabatti plus p of a intersection e2 can i write like this yes i can write plus p of a intersection e3 plus and if so on plus p of a intersection en right okay so ippudu chudandi ha see friends ippudu a ane event e1 meeda e2 meeda e3 meeda abdi en meeda depend ayinda leda first you check that e1 e2 e3 is ఎవ్రీ ఈవెంట్ ఈజ్ ఈవెన్ దగ్గర నుంచి ఈఎన్ వరకు అన్నీ కూడా డిస్జాయింట్ ఈవెంట్స్ ఏ ఈవెంట్స్ ఒకదాని మీద ఒక డిపెండ్ అయ్యి లేవు కానీ మనం సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ పర్టికులర్ ఏ అనే ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మిగిలిన అన్ని ఈవెంట్స్ మీద ఆధారపడింది డిపెండ్ అయిన ఈవెంట్ కేవలం ఏ మాత్రమే అవునా కదా సో ఏ ఈజ్ ద డిపెండెంట్ ఈవెంట్ ఎస్ అనో అది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం సో హౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ సో ఏ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈఐ ఏ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈవెన్ ఏ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ఈ టూ రైట్ so dependent event ki formula enti ano if if two events are dependent to each dependent on each other so p of a intersection b ante manam ela raichu so p of a into p of b by a an raichu leda inga ela raichu p of b into p of a by b an raichu when two events are dependent on each other right we already manam basics lo chusam so here in the same way p of e i into p of a by e i 
whole divided by uh, p of uh, e1 into p of a by e1 ila raddam plus p of e2 into p of a by e2 right plus and if so on plus p of en into p of a by en vachesina ippudu deeni nenu sigma notation lo rastanu p of ei into p of a by ei right whole divided by 1 2 3 until so on up to n varaku undi ante sigma i equals to 1 to n p of ei into p of a by ei ee vidhanga raichu kada idi basic maths అంటే ఎంటైర్ సమేషన్ని సిగ్మా నోటేషన్లో రాసాను ఐ ప్లేస్లో వన్ పెట్టండి సిగ్మా ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఐ ప్లేస్లో టూ పెట్టండి అప్ టు ఎన్ వరకు అలా పెడుతూ వెళ్ళండి అప్పుడు ఇదే కదా వచ్చేది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పి ఆఫ్ ఈఐ బై ఏ దిస్ ఈజ్ వాట్ బేస్ థీరమ్ ఈస్ అంత ఈజీ థీరమ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థీరమ్ అనమాట అంటే చూడండి సో ఈ ఒక్క బేస్ థీరంలో చూడండి ఎగ్జాస్ట్ ఈవెంట్ వచ్చింది డిస్జాయింట్ ఈవెంట్ వచ్చింది ఎండింగ్లో డిపెండెంట్ ఈవెంట్ కూడా వచ్చింది అందుకే పిల్లలు ఇన్ని ఈవెంట్స్ ఒకే తీరం మీద ఉండడం వల్ల ఇది కొంచెం టఫ్ అని ఫీల్ అవుతారు కానీ ఎప్పుడైతే మీకు ఈ డయాగ్రామ్ అనేది అర్థమవుతుందో సో ఈ ప్రూఫ్ అన్నది మీకు అంత ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అర్థమైందా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ బేస్ థీరం మీస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థీరం అయితే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో యూ హ్యావ్ గాడ్ అడిషన్ థీరమ్ సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థీరమ్ యాజ్ ఎ ప్రూఫ్ ఈ ఫర్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ నౌ లెట్ అస్ సాల్వ్ యూ ఎగ్జాంపుల్స్ regarding base theorem right friends now let us all the first question aithe chinna friends oka chinna point cheppali nenu meeku ikkada chivarlo kinda raayandi see friends p of ei by a is the is known as is known as ante ee okka point raayadam valla konchu impression padutundi ante is known as posterior probability posterior probability posterior probability of the event ei of the event ei given that given that ei has already occurred ei has already occurred okay ante enduki statement rasanu ante see friends mimmalni direct ga state and prove bayes theorem ani adakkunda vadi etla manipulate chestadu ante question ni ee statement mottham ichesi there are let us suppose there are n events e1 e2 so on up to even which are mutually exclusive and exhaustive and p of ei by a is the posterior probability of the event ei given that ei has already occurred then prove then uh, then what is the formula obtained for p of ei by a ledante ee proof enti anadutadu that is nothing but bayes theorem itself adhavinda leda theorem of total probability enti itlaanti vi kuda adugutadu anamata theorem of total probability ante idi id okka statement varike ante theorem of total probability annad ankonde a varaku define cheyandi p of a ikkada cut cheyandi that's all right p of a edaithe undo that is nothing ikkada manam p of a value ochindi p of uh, a and a and p of a intersection e1 plus p of a intersection e2 plus so on up to p of a intersection en that this is nothing but theorem of total probability ante bayes theorem lo kone theorem of total probability lo total probability kuda und anamata ante eppudaina mimmalni confusion ga oka theorem laaga ichesadu ankonde oka pan cheyandi addition theorem bayes theorem rendu raaseyandi ardham ayinda endukante a theorem aina probability lo indulone involve ayi untayi anni theorems kabatti eppudaina meeku raani case lo worst case lo ఒక తీరం మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కాక సఫర్ అవుతుంటే ఎడిషన్ తీరము బేస్ తీరం ప్రూఫ్ రాసేయండి మినిమం ఫోర్ మార్క్స్ వాడు అవార్డ్ చేస్తాడు అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ మార్క్స్కి అర్థమైందా రైట్ అలా అని చెప్పి దే కేవలం వీటి మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు ఫస్ట్ యూ ట్రై ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్ యూ డూ దాట్ సరే ఓకే ద ఎగ్జాంపుల్స్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సీ ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ సర్టిన్ కాలేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ స్టడీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ the girls constitute 60% of the students body what is the probability that mathematics is being studied if a student is selected at random and is found to be studying mathematics find the probability that the student is a girl a boy mottam three questions are here see friends let us solve this see ee enti oka college undi 25% of the boys 10% of the girls are studying mathematics okay 
అంటే వంద మందిలో ఇరవై ఐదు మంది బాయ్స్ ఉన్నారు వంద మందిలో ఇరవై ఐదు మంది బాయ్స్ అండ్ టెన్ మెం టెన్ గర్ల్స్ మ్యాథమెటిక్స్ చదువుతున్నారు రైట్ అవునాట్ అయితే ఇక్కడ వాడు ఏం మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి సెకండ్ లైన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద గర్ల్స్ కన్స్టిట్యూట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ బాడీ అంటే స్టూడెంట్స్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ గర్ల్సే ఉన్నారంట అంటే దాని అర్థం ఏంటి గివెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గర్ల్స్ గర్ల్స్ ఎంతమంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ బై హండ్రెడే కదా సిక్స్టీ మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారంటే రిమైనింగ్ బాయ్స్ అంతే ఎంతమంది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బాయ్స్ ఎంత అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ అంతే కదా వన్ మైనస్ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ అవునా కదా సో సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే టూ త్రీ సిక్స్ టూ ఫైవ్ టెన్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇదంతా టూ టూ ఫోర్ టూ ఫైవ్ టెన్ జీరో జీరో గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అండ్ టూ బై ఫైవ్ అండ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఎస్ అవును రైట్ సో పి ఆఫ్ జీ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గర్ల్స్ దిస్ ఈస్ త్రీ బై ఫైవ్ అండ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బాయ్స్ టూ బై ఫైవ్ ఎస్ అవును రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ మళ్ళీ చదవండి ఇన్ ఎ సర్టెన్ కాలేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ స్టడీయింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రాబబిలిటీ దాట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద డేటా రైట్ ప్రాబబిలిటీ దాట్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈ స్టడీడ్ ఈ స్టడీడ్ గివెన్ దాట్ ద స్టూడెంట్ the student is a boy right ante chudandi ikkada 25% boys 10% girls maths chadutunnaru maths chadive vaalla yokka data ichadu ante vaallu maths chadutunnaru evaru boys lo 25% mandi maths chadutunnaru girls lo 10% members maths chadutunnaru ardham ayinda ante 25 by 100 chaala mandi ala vestaru okay kaani probability ela veskovali probability of బాయ్స్లో మ్యాథ్స్ చదివేవాళ్ళు బాయ్ అని తెలిసింది వాళ్ళలో మ్యాథ్స్ చదివేవాళ్ళు అర్థమైందా ఈక్వల్స్ టు ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై ఫోర్ అర్థమైన తర్వాత ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గర్ల్స్లో మ్యాథ్స్ చదివేవాళ్ళు అర్థమైందా గర్ల్స్ గర్ల్స్ అనేది మనకు తెలిసింది వాళ్ళలో మ్యాథ్స్ చదివేవాళ్ళు ఎంత అంటే సి ఫ్రెండ్స్ టెన్ బై హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై టెన్ అర్థమైందా రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ చేసాం సో అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ బీయింగ్ స్టడీ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బిట్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అడుగుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దాట్ ఏమన్నా ఇదంతా రాయండి మీరు డేటాలో ద ప్రాబిలిటీ దట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ స్టడీ బీయింగ్ స్టడీ ఈజ్ పి ఆఫ్ ఎం మ్యాథమెటిక్స్ చదివే ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే ఎంటైర్ స్కూల్లో మ్యాథ్స్ చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది వాటి వాళ్ళ యొక్క ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నాడు అంటే పి ఆఫ్ మ్యాథ్స్ అడుగుతున్నాడు రైట్ సో పి ఆఫ్ ఎం అంటే మ్యాథమెటిక్స్ చదివే వాళ్ళలో బాయ్స్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారు అవునా కదా ఎస్ అను కాబట్టి ఇది ఎట్లా రాస్తాం ఇక్కడే తీరం ఆఫ్ టోటల్ ప్రాబిలిటీ వాడాలి అంటే సీ ఫ్రెండ్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ చదివే వాళ్ళలో బాయ్స్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇంటర్సెక్షన్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇంటర్సెక్షన్ మ్యాథ్స్ అంతే కదా అర్థం గర్ల్స్ మ్యాథ్స్ చదువుతారు బాయ్స్ మ్యాథ్స్ చదువుతారు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తేనే కదా టోటల్ ప్రాబిలిటీ వస్తుంది మ్యాథమెటిక్స్కి రైట్ సో ఇది అనమాట దిస్ ఈస్ కాల్డ్ తీరం ఆఫ్ టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఓకేనా ఇది అప్లై చేసాకే బేస్ తీరం అప్లై చేయాలి సో నా సో పి ఆఫ్ జీ ఇంటర్సెక్షన్ ఎం అంటే ఎట్లా రాయచ్చు బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది గర్ల్స్ మీద డిపెండ్ అయింది బాయ్స్ మీద డిపెండ్ అయింది అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్ కాబట్టి డిపెండెంట్ ఈవెంట్ ఫామ్లో ఏంటి సో ఇక్కడ మనకి పి ఆఫ్ జీ ఉంది పి ఆఫ్ బీ ఉంది కాబట్టి ఎలా రాస్తానంటే పి ఆఫ్ జీ ఇంటూ p of m by g ante kada dependent event yokka formula plus p of b into p of m by b ardham ayinda so already we are having these values so let us substitute these values so p of g value enta p of g value is 3 by 5 into p of m by g enta it's 1 by 4 right plus p of b value enta p of b is 2 by 5 and p of m by b enta it's 1 by 4 uh, p of m by sorry p of m by g value 1 by 10 kada okay this is 10 so this is 1 by 4 right okay so this is 3 by 50 plus uh, 2 1s to 2 2s 4 so 1 by 10 how now so 3 by 50 plus 1 by 10 ante dinni nenu ela raichu 3 by 50 plus 1 by 10 ni 5 by 50 an raichu kada appu naku ento ostundi 8 by 50 avutundi so 2 4s 8 2 25s 50 so 4 by 25 is the probability of 
మ్యాథ్స్ బీయింగ్ స్టడీడ్ అంటే కాలేజ్లో మ్యాథ్స్ చదివే వాళ్ళ యొక్క ప్రాబిలిటీ ఎంత ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అర్థమైంది ఎలా చేయాలో ఇదనమాట అంటే మ్యాథ్స్ అనేది డిపెండ్ అయింది బాయ్స్ మీద గర్ల్స్ మీద కాబట్టి ప్రాబిలిటీ అలా రాసుకున్నాం అనమాట సరే లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ బెట్ తర్వాత బిట్ ఏమడిగాడు ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ర్యాండమ్ అండ్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బీ స్టడీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫైండ్ ద స్టూడెంట్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఎ గర్ల్ ఒక స్టూడెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ స్టూడెంట్ మ్యాథ్స్ చదివేవాడని తెలిసింది అంటే నో నీవెంట్ ఈజ్ మ్యాథ్స్ తర్వాత అది గర్ల్ అది గర్ల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత అంటే ఇక్కడ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీనే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ద కండిషన్ ఈస్ ద స్టూడెంట్ స్టడీ ద స్టూడెంట్ ఈస్ ఎ మ్యాథమెటిషియన్ ఓకే అంటే వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ వాడు మ్యాథ్స్ చదువుతున్నాడు మ్యాథ్స్ చదివే స్టూడెంట్ గర్ల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత అంటే పి ఆఫ్ జీ బై ఎం ఎస్ ఓ నో ఈక్వల్స్ టు అకార్డింగ్ టు బేస్ తీరం దీన్ని మనం ఎట్లా చేయొచ్చు ఎట్లా రాస్తాం అంటే బేస్ తీరం ప్రకారం అంటే పి ఆఫ్ జీ ఇంటూ ఆల్రెడీ మనం బేస్ తీరంలో నేర్చుకున్నాం ఒక్కసారి ఒక్కసారి ప్రూఫ్ ఆఫ్ బేస్ తీరంలో చూడండి ఈ బేస్ తీరం ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తున్నాను ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్ యూ నెవర్ ఫర్గెట్ ద తీరం అండ్ యూ నా యూ నాట్ యూ డోంట్ ఈవెన్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ సీ ఫ్రెండ్స్ బి ఆఫ్ ఈఏ బే అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూమరేట్ రేది ఉందో అదే వస్తుంది అది ఇంటూ ఈ రెండింటి యొక్క రివర్స్ ఇక్కడ న్యూమరేట్ రేది ఉందో ఆ ప్రాబిలిటీ వస్తుంది దాని పక్కన మల్టిప్లికేషన్లో ఇవి రివర్స్ అయ్యి వస్తాయి ఏ బై ఏ వస్తుంది ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఇదే వస్తుంది సిగ్మా ఈజ్ కూడా వన్ టూ ఎన్ వస్తుంది అంతే ఇదే కింద కూడా వస్తుంది అనమాట దీనికి ఇంకా మిగిలిన ఈవెంట్స్ యొక్క ఎడిషన్ ఇదే ఫార్మాట్లో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇదే బేయిస్ తీరం నిన్న బై అప్లయింగ్ బేయిస్ తీరం అని రాయండి రాసి పి ఆఫ్ జీ బై ఎం అని రాయండి ఓకేనా అప్పుడు న్యూమరేటర్లో ఉన్నదే వచ్చింది ఇంటూ ఏం రాయాలి రివర్స్ రాయాలి కదా పి ఆఫ్ ఎం బై జీ వస్తుంది అప్పుడు ఎస్ అవును డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఏమేం సిగ్మా సిగ్మా అని ఒక్కటే రాయండి చాలు ఇక్కడ రెండు ఈవెంట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి సో పి ఆఫ్ జీ లేదా సిగ్మా రాయకండి డైరెక్ట్గా సమేషన్ చేసేయండి సో పి ఆఫ్ ఎం బై జీ ప్లస్ ఇంకా ఏదో ఉంది జీ ప్లస్లో ఇంకేం రిప్రజెంట్ చేయాలి బీ రిప్రజెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే గర్ల్ బాయ్ ఇద్దరే కదా ఉన్నారు అవునా కదా అక్కడేమో ఎన్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడేమో టూ ఈవెంట్స్ ఏంటా టూ ఈవెంట్స్ గర్ల్ ఈవెంట్ ఒకటి బాయ్ ఈవెంట్ ఒకటి గర్ల్ ఈవెంట్ వచ్చేసింది సో బాయ్ ఈవెంట్ ఏంటి పి ఆఫ్ బీ జీ ప్లేస్లో బీ రీప్లేస్ చేయడమే ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎం బై జీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ పర్టికులర్ డినామినేటర్ వాల్యూ ఈస్ టోటల్ ప్రాబిలిటీ తీరం రైట్ సో ఆల్రెడీ మనకి ఈ పర్టికులర్ పి ఆఫ్ ఎం అనమాట అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీ ఫ్రెండ్స్ పి ఆఫ్ జీ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎం బై జీ హోల్ డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ ఎం అనమాట ఇది అంతేనా ఇదంతా పి ఆఫ్ ఎంఏ కదా ఎస్ ఓ నో రైట్ ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సరేనా సో పి ఆఫ్ జీ వాల్యూ ఎంత వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ జీ ఇస్ త్రీ బై ఫైవ్ ఎస్ ఓ నో సో ఇట్ ఈస్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ అండ్ పి ఆఫ్ ఎం బై జీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎం బై జీ ఇట్స్ వన్ బై టెన్ వన్ బై టెన్ హోల్ డివైడెడ్ బై వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎం ఇట్స్ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కదా పి ఆఫ్ ఎం వాల్యూ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఎస్ ఓ నో సో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సో త్రీ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ హోల్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్ ఓ నో సో త్రీ బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూస్ ఫిఫ్టీ సో త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ టూస్ ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ పి ఆఫ్ జీ బై ఎం అంటే మ్యాథమెటిక్స్ పర్సన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఆ పర్సన్లో గర్ల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత అంటే ఎనిమిది మందిలో ముగ్గురు ఛాన్స్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ త్రీ బై ఎయిట్ ఎస్ ఓ నో తర్వాత లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ బిట్ మొత్తం త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి బాయ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత అంటే ఇక్కడ గర్ల్ ప్లేస్లో బాయ్ రీప్లేస్ చేయండి అంతే అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ర్యాండమ్ అండ్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బీ స్టడీంగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫైన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏ బాయ్ మీకు గర్ల్ అన్న అడుగుతాడు లేదా బాయ్ అన్న అడుగుతాడు ఏదైనా ఒకటి ఓకేనా లేదా రెండు అడిగేయచ్చు ఎస్ ఓ నో సార్ ఒక్కొక్కటి ఫోర్ మార్క్స్ చూపిన ఇప్పుడు చూడండి జీ ప్లేస్లో మనం బీ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఎస్ ఓ నో సీ ఫ్రెండ్స్
so 2 1s 2 2 2 is 4 1 by 5 to 10 divided by 4 by 25 yes or no equals to 1 by 10 into 25 by 4 now na? so 5 2 is 10 5 5 is 25 so 5 by 4 to 8 5 by 8 right so chudandi p of g by m is 3 by 8 ochindi avuna p of b by m is 5 by 8 ochindi so p of g by g by m b by m add chesam ankonde 3 by 8 plus 5 by 8 enta 1 ardhayinda satisfy inda leda right ikkada rendu events maatre unnai kabatti rendu ni add chesthe 1 2 kanna ekku events unnapudu aa moodu events ni add chesthe 1 raavali adu gurtu pettukondi ardhayinda ala in number of events isthe ala anamata so this is what base theorem yokka one of the beautiful example I hope you understand this. Now, let us see the question number 2. See. Okay. Look at the question. So far, we go first bit. Look at the second question. This is a very, very important question. E type of publication oriented questions. So, the chance of that Dr. A will diagnose a disease X correctly is 60 percent. Okay. Doctor X and a disease. Okay. Disease and the X and the name of the coronavirus. Okay. Disease and matter. So, X and a disease ni diagnose chase a ki and a particular doctor yoke experience ni batti vadu correct ga diagnose chase a at probability and 60 percent maathra me and he can diagnose the disease correctly only 60 percent and he can diagnose the prob and a wrong ga diagnose chase a probability and 40 percent together adhi meri kada adhani is call it see uh, the chance that a patient will die by his, this treatment by his treatment after correct diagnosis 40 percent kaani Okay, well, correct ga diagnose chase na pretty good patient chani poye chance and the patient will die by his treatment after correct diagnosis 40 percent and the chance of death by wrong diagnosis 70 percent okay well, wrong ga diagnose chase the patient chani poye chance 70 percent children in it is true now question low see Monday mundu man given data ask kuni careful ga then elaborate chase the Malli the base theorem kinde la question and matter so a patient of doctor a a patient of doctor a who had disease X died? Waka Vela. A and a patient, sorry, A and a doctor, the Giriku watch in a patient Chanipote, X and a disease well at Chanipote. What is the chance that his, this disease was diagnosed correctly? Correct ga diagnosed Chesna Purki could a patient Chanipoe chance and that is the question. Sorry. First of all, Mundaman events in a describe Ches Kunamu. So let A one ask coach first, we need to define the events, right? So let even be the event that even be the event that notes ras kondi much podu nato part kalsi practice chendi note the no, let even be the event that disease x is diagnosed disease x is diagnosed diagnosed right correctly by the doctor by the doctor Leda Miridanta mean Rilem, sir. Make then a short way of printing Idanta Koda Mirai Kaledu. Miru Oka notations chip down. Our notations follow Ipundi. Itlante Doctor correctiga diagnosis she algada, Doctor ante D. Correctiga ante C. Kabati Mirella Rastar one day. See friends. P of Doctor diagnosed correctly. Doctor Ikra D ante diagnosed. Doctor diagnosed correctly. Adavina. So P of DC equals to Enta. Immature doctor will diagnose a disease X correctly 60% is 60 by 100. Yes or no? Doctor correct the diagnose correct gachi in probability and the DC complement. Complement C and the easy kasi confuse a pathanic and bar rastunan. Adamina. So P of DC bar equals to 40 by 100. That's all right. Auna gather. Complement. The formula make the same under the cover and the formula pakana brackets lor and so see friends. Ipudu. 40 by 100. Tarabata, what do The chance that patient will die by his treatment after corrected diagnosis is Diagnosis correct ga nai chese adu. Kaani patient chani pe adu. Ante, probability of, ikkada conditional probability undi. Condition in the diagnosis, diagnosis correct ga jari indi. Kavati, diagnosis is correct, but still patient is died. Ila rastran. Adhava inna, ikkada miru uh, mention chayindi. PD and TNT, DC and TNT, D, even ni mention chayindi paina. Okay, now, so although the diagnosis is correct, still the patient is died. Probability of patient died. That is 40% of the patient died. 40 by 100. Yes or no? Right. 40 by 100. See, friends. 
తర్వాత అండ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ డెత్ బై రాంగ్ డయాగ్నసిస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ రాంగ్ డయాగ్నసిస్ అంటే అంటే తప్పుగా డయాగ్నైజ్ చేయడం వల్ల పేషెంట్ చనిపోయాడు ఇది కరెక్ట్గా డయాగ్నైజ్ చేయడం వల్ల పేషెంట్ చనిపోయిన ఛాన్స్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ మరి ఇప్పుడు తప్పుగా డయాగ్నసిస్ చేయడం వల్ల అంటే డీసీ కాంప్లిమెంట్ పీడి అంతే కదా పేషెంట్ చనిపోయిన ప్రాబిలిటీ ఎంత వాడు ఎంత ఇచ్చాడు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ రైట్ సరే ఫోర్ పారామీటర్స్ వేసేసుకున్నాం ఇది బేయిస్ తీరం అని మనకు అర్థమైపోయింది సో లెట్ అస్ సాల్వ్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ బేయిస్ తీరం సో ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఏ పేషెంట్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఏ హూ హ్యాడ్ డిసీజ్ ఎక్స్ ఈస్ డైడ్ పేషెంట్ చనిపోయాడు కండిషన్ ఏంటి ఏ కండిషన్ మీద చనిపోయాడు వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ దట్ హిస్ డిసీజ్ వాజ్ డయాగ్నైజ్డ్ కరెక్ట్లీ కరెక్ట్గా డయాగ్నైజ్ చేసినప్పటికీ కూడా పేషెంట్ చనిపోయాడు పేషెంట్ చనిపోయాడు అనేది ఇక్కడ తెలిసిన కండిషన్ నోన్ ఈవెంట్ మరి డయాగ్నసిస్ కరెక్ట్గా చేస్తే అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే బై యూజింగ్ బేయిస్ తీరం బై యూజింగ్ బేయిస్ తీరం వాట్ కెన్ వీ రైట్ హియర్ సి పి ఆఫ్ మనకి తెలిసిన నోన్ ఈవెంట్ ఏంటి పేషెంట్ చనిపోయాడు అని మనకు తెలుసు కాబట్టి పీడి అనేది డినామినేటర్లో ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద నోన్ ఈవెంట్ కరెక్ట్గా డయాగ్నసిస్ చేశాడు డిసి ఎస్ అను రైట్ ఆ నాట్ సరే అదే కదా క్వశ్చన్ అడిగాడు డిసీజ్ వాజ్ డయాగ్నైజ్డ్ కరెక్ట్లీ సో ఇప్పుడు బేయిస్ తీరంని యూజ్ చేసి మనం ఫార్ములా రాస్తాం ఆల్రెడీ మీకు ఫార్ములాలో షార్ట్ కట్ చెప్పాను ఎలా రాయాలో ఫస్ట్ న్యూమరేటెడ్ టర్మ్ వస్తుంది పి ఆఫ్ డిసి వస్తుంది ఇంటూ పి ఆఫ్ రివర్స్ అవుతాయి టర్మ్స్ ఇప్పుడు పిడి డివైడెడ్ బై డిసి డివైడెడ్ బై ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇదే టర్మ్ డినామినేటర్లో కూడా వస్తుంది రిమైనింగ్ టర్మ్స్ యాడ్ చేస్తాం సో పి ఆఫ్ డిసి ఇంటూ పి ఆఫ్ పిడి డివైడెడ్ బై డిసి ప్లస్ తర్వాత ఏం వస్తుందన్న ఇక్కడ డిసి ఉంది డిసి కాంప్లిమెంట్ రావాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ రావాలి అంతే కదా ఈ రెండు టర్మ్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఈ రెండు టర్మ్స్ రావాలి సో గివెన్ డేటా రాయడం వల్ల మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎవ్రీ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేర్ఫుల్గా రాయాలన్నమాట సో డిసి కాంప్లిమెంట్ ఇన్ టు పి ఆఫ్ పిడి బై డిసి కాంప్లిమెంట్ అర్థమైందా సో నో లెటర్ సబ్స్ట్యూట్ ద ఫా వాల్యూస్ సో చూసారు ఇప్పుడు బేస్ తీరం మనం ఎంత ఈజీగా అప్లై చేయగలుగుతున్నాము వాట్ ఈస్ పి ఆఫ్ డిసి పి ఆఫ్ డిసి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఎస్ అవును సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ అండ్ ఇన్ టు పి ఆఫ్ పిడి బై డిసి ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ హోల్ డివైడెడ్ బై సి ఫ్రెండ్స్ పి ఆఫ్ డిసి ఎంత మళ్ళీ ఇట్స్ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటు ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటు నెక్స్ట్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటు సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ ఎస్ అవును పి ఆఫ్ డిసి బార్ ఈస్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటు సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ ఎందుకు ఇలా సెవెన్ హండ్రెడ్ బై ఉంచాను అంటే ఈజీ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం అర్థమైందా కావాలంటే మనం చేసుకోవచ్చు దానిలో తప్పేం లేదు సో క్యాన్సిలేషన్స్ చేసుకోవచ్చు సో సి ఫ్రెండ్స్ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫార్టీ సిక్స్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా టూ ఫోర్ డబల్ జీరో డివైడెడ్ బై ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ సిక్స్ ఫోర్స్ టూ ఫోర్ డబల్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ జీరో 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 ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డబల్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ జీరో 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 ఎస్ అను ఇప్పుడు ఇది ఎంత వస్తుందా హౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ సి టూ ఫోర్ డబల్ జీరో డివైడెడ్ బై టూ ఫోర్ డబల్ జీరో ప్లస్ టూ ఎయిట్ డబల్ జీరో మిగిలిన ఆ టెన్ థౌసండ్ అనేది డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా సో టూ ఫోర్ డబల్ జీరో డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఫిఫ్టీ టూ ఎస్ అను సో ఫైవ్ టూ డబల్ జీరో సో టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ తర్వాత ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ ఎయిట్స్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఇట్స్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్ బై థర్టీన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో సిక్స్ బై థర్టీన్ ఈజ్ ద అంటే కరెక్ట్గా డయాగ్నసిస్ చేసినప్పటికీ కూడా పేష్ అంటే సారీ పేషెంట్ చనిపోయినప్పుడు కరెక్ట్గా డాక్టర్ డయాగ్నసిస్ చేశాడు రైట్ కరెక్ట్గా డయా డయాగ్నసిస్ చేసిన ప్రాబిలిటీ అంతా సిక్స్ బై థర్టీ అర్థమైందా దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చదివి షాక్ అయిపోకండి క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా చదివితే లాజిక్ మీకే అర్థమవుతుంది లాజిక్ ఇది బేయిస్ తీరం అని మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఇచ్చిన డేటాని కరెక్ట్గా రాసుకున్నప్పుడు ఓహో బేయిస్ తీరంలో ఇవన్నీ అప్లై చేస్తాం కదా అన్న థాట్ మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో బే
ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చదవండి ఏ బ్యాగ్ ఏ కంటైన్స్ టూ వైట్ అండ్ త్రీ రెడ్ బాల్స్ అండ్ బ్యాగ్ బి కంటైన్స్ ఫోర్ వైట్ అండ్ ఫైవ్ రెడ్ బాల్స్ వన్ బాల్ ఈస్ డ్రాన్ ఎట్ రాండమ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బి రెడ్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద రెడ్ బాల్ డ్రాన్ ఈస్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ బి సి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రెండు బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా బ్యాగ్ ఏ ఉంది బ్యాగ్ బి ఉంది అవునా కదా సి ఫ్రెండ్స్ దెర్ ఆర్ టూ బ్యాగ్స్ టూ బ్యాగ్స్ ఏ అండ్ బి బ్యాగ్ ఏ సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత బ్యాగ్ బి సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత ఉన్నవే రెండు బ్యాగ్స్ కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ బ్యాగ్ ఏ ఎంత ఉన్నవే రెండు బ్యాగ్స్ బ్యాగ్ ఏ ఎంత రెండు బ్యాగ్స్లో ఒక బ్యాగ్ ఏ కాబట్టి వన్ బై టూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ బ్యాగ్ బి ఎంత ఇట్స్ ఆల్సో వన్ బై టూ ఎస్ అవును ఉన్నవే రెండు కాబట్టి హాఫ్ హాఫ్ వస్తుంది ప్రాబిలిటీ అయితే ఇక్కడ చూడండి బ్యాగ్ ఏ కంటైన్స్ టూ వైట్ అండ్ త్రీ రెడ్ బాల్స్ ఎస్ అవును అంటే బ్యాగ్ ఏ కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి లెట్ అస్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు లెట్ ఆర్ డినోట్ రెడ్ బాల్ అండ్ వైట్ డినోట్ డబ్ల్యూ డినోట్ వైట్ బాల్ అది కూడా తీరి రాసుకోండి ఆర్ అనేది రెడ్ బాల్ డినోట్ చేస్తుంది వై డబ్ల్యూ అనేది వైట్ బాల్ని డినోట్ చేస్తుంది సో సి ఫ్రెండ్స్ హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్ ఏ ద ప్రాబిలిటీ టు డ్రా ఏ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ ఏ అంటే సి ఫ్రెండ్స్ బ్యాగ్ సారీ బ్యాగ్ ఏ అనే బ్యాగ్ మనకు వచ్చినప్పుడు అందులోంచి రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత P of R by A. ఏ అనే బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అందులోంచి రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఎంత ఇచ్చే ఎంత వచ్చినా బ్యాగ్ ఏలో ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ బాల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఫైవ్ బాల్స్లో బ్యాగ్ ఏలో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ బై ఫైవ్ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ అర్థమైందా అదే చూడండి సిమిలర్లీ ఈ తీరీ మొత్తం లేకుండా మీరు సిమిలర్లీ అని ఒక్క మాట వస్తే చాలు లేదంటే మళ్ళీ Having selected bag B, the probability to draw a red ball and rally from, uh, from B. Any. So, similarly, P of R by B. Bag B select chase na pudu, red ball ucche chance and tha. See friends. Yen tha friends? So, bag B lo mottho, 4 white unna, 5 red balls unna. Ante total 9 balls unna hai, 5 emo red balls unna hai. Ante 5 by 9. Ante na? Exactly. So, ipi pudu, ee man naadu question lo, one ball is drawn at random from one of the bags. Vaad asli, ee bag ho mention chai lehdu. ఏమన్నాడు వన్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ఏదో ఒక బ్యాగ్ నుంచి ఒక బాల్ తీసాం తీసినప్పుడు అది రెడ్ అయిందంట ఓకే అలా అయితే ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద రెడ్ బాల్ డ్రాన్ ఈస్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ బి అది బ్యాగ్ బి నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఎస్ అవును అంటే వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ ఏ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ అది రెడ్ బాల్ అనేది మనకు తెలిసిపోయింది అది రెడ్ బాల్ అయితే బ్యాగ్ బి నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత అంతేనా సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఇక్కడ చూడండి మనకి P of A తెలుసు పి ఆఫ్ బి తెలుసు పి ఆఫ్ ఆర్ బై ఏ తెలుసు పి ఆఫ్ ఆర్ బై బి తెలుసు అంటే బై యూజింగ్ బేస్ తీరం అనే కదా అర్థం సో ఇక్కడ రాయండి బై యూజింగ్ బేస్ తీరం అని ఇక్కడ రాయండి బై యూజింగ్ బేస్ తీరం రైట్ పి ఆఫ్ బి బై ఆర్ అంటే ఏం రాస్తాం ఫార్ములా ఏం చెప్పాను లాజిక్ ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ వస్తుంది పి ఆఫ్ బి ఇంటూ రెండు రివర్స్ అవుతాయి పి ఆఫ్ ఆర్ బై బి డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మొత్తం ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి రెండు బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి సేమ్ ఏ బి ప్లేస్ ఏ రిప్లేస్ చేయండి మళ్ళీ బి ఉంచండి అంటే పి ఆఫ్ బి ఇదే టర్మ్ ముందు కింద రాయండి ఆ తర్వాత బి ప్లేస్లో ఏని రీప్లేస్ చేయండి సో పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఆర్ బై ఏ సచ్ ఎ సింపుల్ థింగ్ ఈస్ అర్థమైందంటే బేస్ తీరం కన్నా సా ఈజీగా ఉండేది మరొక తీరం ఉండదు అర్థం అవునా సో పి ఆఫ్ బి ఎంత పి ఆఫ్ బి ఈజ్ వన్ బై టూ అండ్ పి ఆఫ్ ఆర్ బై బి ఈజ్ ఫైవ్ బై నైన్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ బై నైన్ హోల్ డివైడెడ్ బై 1 by 2 into 5 by 9 plus P of A in the P of A is 1 by 2 again into 3 by 5 right so it's 5 by 9 to 18 divided by 5 by 9 to 18 plus 3 by 5 to 10 yes or no so 5 by 18 all divided by so could LCM just a 50 plus 54 అవునా కదా LCM చేస్తే సో ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లేదు అంటే అంతే సి ఫ్రెండ్స్ హియర్ ఇక్కడ మనం డినామినేటర్లో LCM చేస్తే దీనికి నైంటీ వస్తుంది సో సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నైంటీ 
అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ ఫోర్ జార్ నైంటీ కదా ఎయిటీ సారీ ఎయిటీన్ ఫైవ్ నైంటీ కదా సో ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ నైన్స్ నైంటీ నైన్ త్రీస్ ట్వంటీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ రైట్ సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ ఫిఫ్టీ టూ ఐ థింక్ రైట్ సో నైంటీ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ టూ అంతేనా అప్పుడు ఎంత వస్తుందో నా సో ఎయిటీన్ ఫైవ్ నైంటీ రైట్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ టూ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అర్థమైందా రెడ్ బాల్ అయినప్పుడు అది బీ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ టూ రైట్ ఇది సచ్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ చివరి ఏం రాయాలి ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద రెడ్ బాల్ డ్రాన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ బీ ఈజ్ ఇదంతా రాసి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ టూ ఓకేనా దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం అప్పుడు ఓకే సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ బాక్స్ కంటైన్స్ టూ బ్లాక్ త్రీ రెడ్ అండ్ వైట్ బాల్స్ వన్ వైట్ బాల్ సెకండ్ బాక్స్ కంటైన్స్ వన్ బ్లాక్ వన్ రెడ్ టూ వైట్ బాల్స్ అండ్ థర్డ్ బాక్స్ కంటైన్స్ ఫైవ్ బ్లాక్ త్రీ రెడ్ అండ్ ఫోర్ వైట్ బాల్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎ బాక్స్ ఈ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఎ రెడ్ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ ర్యాండమ్ ర్యాండమ్లీ డ్రాన్ ఇఫ్ ద బాల్ ఈజ్ రెడ్ ఫైన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ బాక్స్ ఓకే సీ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ బాక్స్ కంటైన్స్ అంటే మూడు బాక్సులు ఉన్నాయి అవునా పి ఆఫ్ బి వన్ పి ఆఫ్ బి టూ అవునా పి ఆఫ్ బి త్రీ మీకు తీరీ రాయడం ఎలాగో తెలుసు కాబట్టి నేను ప్రాబ్లం ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను సో బాక్స్ మూడు బాక్సులు ఉన్నాయి సో మూడు బాక్స్కి మూడు బాక్సెస్కి ప్రాబిలిటీస్ ఏమి వస్తాయి వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వీటిని సెలెక్ట్ చేసే ప్రాబిలిటీ వన్ బై త్రీ త్రీ బాక్స్లో ఒక బాక్స్ వన్ బై త్రీ బి వన్ని సెలెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వన్ బై త్రీ బి టూ సెలెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వన్ బై త్రీ బీ త్రీ సెలెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వన్ బై త్రీ సారీ చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాక్స్ కంటైన్స్ టూ బ్లాక్ త్రీ రెడ్ ఓకే ఒక వైట్ బాల్ కూడా సెకండ్ బాక్స్ కంటైన్స్ వన్ బ్లాక్ వన్ రెడ్ టూ వైట్ బాల్స్ థర్డ్ బాక్స్ కంటైన్స్ ఫైవ్ బ్లాక్ త్రీ రెడ్ ఫోర్ వైట్ బాల్స్ ఓకే ఆఫ్ దీస్ ఒక బాక్స్ ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేశాడంట ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్రమ్ ఇట్ రెడ్ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ అర్థమైందా రెడ్ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ అంటే ఏంటి ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేయడం అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీ వన్ని సెలెక్ట్ చేశాడు అనుకోండి అందులోంచి రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఒక బాక్స్ ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేశాడు ఏది ఏదో తెలియదు కాబట్టి బీ టూని సెలెక్ట్ చేశాడు అనుకోండి అందులోంచి రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ తర్వాత బీ త్రీని సెలెక్ట్ చేశాడు అనుకోండి అందులోంచి రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్లు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అవునా బాక్స్ బీ వన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే అందులోంచి రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ సిక్స్ బాల్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ బాల్స్లో రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత త్రీ త్రీ బై సిక్స్ త్రీ బై సిక్స్ అంటే అలాగే ఉంచండి లేదంటే వన్ బై టూ అని కూడా మనం రాసుకోవచ్చు తర్వాత బాక్స్ బీ టూలో రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ అంత వన్ సో మొత్తం బాక్స్ బీ టూలో ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ టూ ప్లస్ టూ ఇస్ ఫోర్ సో ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎనీ బాల్స్ వన్ బై ఫోర్ ఒక ఒక రెడ్ బాల్ ఏముంది కదా బాక్స్ బీ టూలో ఇక్కడేమో టూ త్రీ రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి రైట్ బాక్స్ త్రీలో ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ మొత్తం బా బాక్స్ త్రీలో ఎయిటీన్ బాల్స్ ఉన్నాయి అందులో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ బై ఎయిటీన్ అంటే వన్ బై త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ వన్ బై సిక్స్ సో ఇది ఈ ఈ ప్రాబిలిటీస్ మనం రాసేసాం ఏమన్నాడు ఇఫ్ ద బాల్ ఈజ్ రెడ్ ఒకవేళ రెడ్ బాల్ అయితే తీసిన బాల్ రెడ్ బాల్ అయితే ర్యాండమ్గా తీసిన బాల్ రెడ్ బాల్ అయితే ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ బాక్స్ ఇది క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు నోన్ ఈవెంట్ ఏంటి రెడ్ బాల్ అనేది మనకి ఇప్పుడు నోన్ ఈవెంట్ అంటే ఫ్రమ్ బేస్ తీరం ఇప్పుడు రెడ్ బాల్ అనేది మనకి తెలిసిపోయింది రెడ్ బాల్ అయితే అది బా బాక్స్ బీ టూ అంటే సెకండ్ బాక్స్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఇదే కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ మనకి లాజిక్ చెప్పాను పి ఆఫ్ బీ టూ ఇంటూ రివర్స్ అయిపోతే తర్వాత పి ఆఫ్ ఆర్ బై బీ టూ తర్వాత ఎన్ని ఉంటే అని రాసేయాలి అవునా బీ వన్ రాయాలి బీ బీ వన్ యొక్క రాయాలి బీ టూ రాయాలి బీ త్రీ రాయాలి కదా బీ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయండి సో పి ఆఫ్ బీ వన్
P of B3, B3 and P of B3 and the value 1 by 3 into P of R by B3, P of R by B3 and the chindi, R by B3 is nothing but 1 by 6. Ippadu manandini solve jayetu. So, see friends, 1 by 4, 3 is 12, 1 by 3 to 6, 1 by 4, 3 is 12, plus 1 by 6, 3 is 18. Yes, so no. 1 by 12 so 1 by 6 plus 1 by 12 plus 1 by 18 undi. so 6 uh, see here is in friends so you could have 6 key 12 key uh, 18 key LCM and the 36 is the LCM 6 6 36 6 1 6 12 3 is 36 yes or no 3 is uh, 12 3 is 3 1 is 3 18 2 is 36 2 1 is 2 Covered 1 by 12 divided by and those 6 plus 3, 9 plus 2, 11 by 36. Auna? Ante 1 by 12 into 36 by 11. 12, 3 is 36. So, here the value, uh, wait, 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 wait. Here. Oh, oh, wait, wait, wait. Let me check once. 5 plus 3 plus 4, it's 12, right? Fine, fine, fine. So, let me erase this. This is not 18. This is not 18. Let me erase this. See. Okay, this is 1 by 4, this is 3 by 12, yes or no? Uh, red balls are 3, 5 plus 3 is 8 plus 4 is 12, it is 1 by 4 only, it is not 1 by 6, I beg your pardon. So, what I will be getting here, here, it is not 1 by 6, here, see friends, okay, here also 1 by 3 into 1 by 4, put my correct answer okay see let me erase all these things okay see friends okay so this is 1 by 12 right so 1 by 6 was 1 by 6 plus Tharavata 1 by 12 was tundi, Tharavata plus Mali 1 by 12 was tundi, yes or no? So 1 by 12 divided by 12 and 6 to 12 gada 2 plus 1 plus 1. So 12 12 cancel 1 divided by 2 plus 1 plus 1 is 4, answer is 1 by 4 or 25 percent. The main right. So Kasari could careful to verify this condi. The number of balls are 12 and that is the base theorem. If you have a base theorem, you can see that B3 is If the ball is red, find the probability that it is from third box. If you have B3, you can see that box 1 is from B1. If you have a particular value numerator, you can see that B1 is from this particular value numerator. If you have a B3, you can see that this numerator is from this particular value numerator. Right? Such a beautiful question. Now, let us see the question number 5. Okay, see friends, this is the question number 5. Okay, look at the fifth question. This is the two times previous year papers. Very important question. Suppose 5 men out of 100 and 25 women out of 10,000 are color blind. Okay, Vanda Mandilo, Aidu Rabbailu, Padivela Mandilo, Yeravayedu Mandi Ammailu, Vallu, Guddi Vallu, color blind. And a good value of a color sariga vala can be A color blind person is chosen at random. Yavarina of a color blind person choose to stay. What is the probability of the person being a male? A condition in day assume male and female to be in equal numbers. Male and female equal ga unnaru and assume just come on to nado. Adamina, what is the probability of the person being male? Adi male a year chance in the sari each in a data mundaman and hadda. What do you want to do? First, we are given, this is the last year in the paper, given 5 men out of 125 women out of 10,000 are color blind. So, a color blind person is chosen at random. That is the last year in the paper. So, first, let's see here. One male has a chance. That is the last year in the paper. So, here, how can we write this? One day, male, female. That is the last year in the paper. That is the last year in the paper. That is the last year in the paper. Only male, female, gender. So, probability of male and the 1 by 2. 
ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫిమేల్ ఎంత వన్ బై టూ దట్స్ ఆల్ ఎస్ అవును అయితే లెట్ బీ బీ ద బ్లైండ్ పర్సన్ లెట్ బీ ఈజ్ ద బ్లైండ్ పర్సన్ అనుకుందాం ఓకేనా లెట్ బీ ఈజ్ ద బ్లైండ్ పర్సన్ అయితే సి ఫ్రెండ్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మేల్లో ఒక వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అతను మేల్ అయ్యి అతను బ్లైండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత మేల్లో బ్లైండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత సి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మేల్స్లో ఫైవ్ మెంబర్స్ బ్లైండ్ కదా సో హండ్రెడ్ మేల్స్లో ఫైవ్ మెన్ ఫైవ్ మెన్ బ్లైండ్ అనమాట మేల్స్ అయ్యారు వాళ్ళలో బ్లైండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ మరి ఫీమేల్స్లో బ్లైండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఫీమేల్స్లో బ్లైండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టెన్ థౌజండ్ ఓకేనా రైట్ సో హౌ కెన్ యూ రైట్ దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ సో ఇట్స్ వన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ బీయింగ్ మేల్ అంటే ఏ ఎప్పుడు మేల్ అయినప్పుడు ఏ కలర్ బ్లైండ్ పర్సన్ ఇస్ చూసినట్టు అంటాం ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసిన వ్యక్తి బ్లైండ్ అయితే అంటే మనకి నోన్ ఈవెంట్ ఏంటి నువ్వు బై యూజింగ్ బేయిస్ తీరం ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఏంటి పర్సన్ అనేవాడు బ్లైండ్ అనేది నోన్ ఈవెంట్ ఇక్కడ అవునా కదా బై యూజింగ్ బేయిస్ తీరం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బ్లైండ్ అయితే అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ బీయింగ్ మేల్ అది మేల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత అదే కదా సో మళ్ళీ పి ఆఫ్ ఎమ్ ఇంటూ ఆల్రెడీ మనకి ఫామ్లా తెలుసు ఎలా రాయాలో న్యూమరేటర్ ముందు రాయండి తర్వాత రివర్స్ చేయండి పి ఆఫ్ బి బై ఎం హోల్ డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ సేమ్ న్యూమరేటర్నే మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి బి బై ఎం తర్వాత మేల్ ప్లేస్లో ఫీమేల్ పెడతాం ప్లస్ రైట్ పి ఆఫ్ డబల్యూ సారీ ఫీమేల్ అంటే ఎఫ్ ఉమెన్ కాదు ఇక్కడ ఫీమేల్ ఇచ్చాడు కదా ఎఫ్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి బై ఎఫ్ అంతేనా సో ఈ వాల్యూస్ అని మనకు తెలుసు మనం ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం పి ఆఫ్ ఎమ్ ఎంత వన్ బై టూ కదా సో పి ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ వన్ బై టూ సో వన్ బై టూ ఇంటూ పి ఆఫ్ డబల్ యూ బీ బై డబ్ బి బై ఎం బీ బై ఎం ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రైట్ హోల్ డివైడెడ్ బై వన్ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎఫ్ ఎంత పి ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ బై టూ ఎస్ ఓను పి ఆఫ్ బి బై ఎఫ్ ఎంత వన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇట్స్ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎస్ ఓను సో ఇట్స్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ ఇలా ఉంచండి ఈజీగా సాల్వ్ అవ్వడానికి వన్స్ అగైన్ ఇట్స్ ఫైవ్ బై టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఫోర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎస్ ఓను రైట్ సో ఇక్కడ మనం ఎట్లా రాయచ్చు సో ఫైవ్ బై టూ హండ్రెడ్ ఓల్డ్ డివైడెడ్ బై దీన్ని ఎయిట్ హండ్రెడ్గా మార్చుకోవాలంటే ఫోర్తో మల్టీప్లై చేయాలి ఫోర్ టూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కదా అలా ఉంటుంది ఫైవ్ ఫోర్స్ ట్వంటీ అయిపోతుంది సో ట్వంటీ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలా రాయచ్చు కదా అవునా సో ఇట్స్ ఫైవ్ బై దీన్ని ఎయిట్ హండ్రెడ్గా మార్చాలంటే ఫోర్తో మల్టీప్లై చేయండి ఫోర్ సో ఏం రాస్తాం ఫైవ్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ వన్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవునా కదా సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది వాట్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ వన్ అవునా ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ వన్ సో హియర్ దీని యొక్క డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ టూ అప్రాక్సిమేట్లీ అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మనం బేస్ తీరంని సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ తీరం తీరం మీకు అర్థమైందంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ వన్స్ మనకి తీరం అర్థం కాలేదనుకోండి ఇటువంటి మోడల్ని సాల్వ్ చేయడం అనేది కష్టమైపోతుంది ఐ హోప్ నౌ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బేస్ తీరం ఈజ్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ మెయిల్ టు అర్స్ ప్లీజ్ షేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ద బేస్ తీరం యూ కెన్ సెండ్ మీ ద క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ రిప్లై యూ ఇన్ నియర్ టైమ్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ లెక్చర్ మళ్ళీ మళ్ళీ లెక్చర్ని మీరు నేర్చుకోండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫ్యూ ఆర్ సమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ మోడల్స్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ లెక్చర్ ప్లీజ్ డూ లైక్ కమెంట్ అండ్ షేర్ డోంట్ ఫర్ గెట్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టేక్ క